presentamos un proyecto para que el Intendente, junto al Ministerio de Transporte de la Nación, eh, con Dietrich a la cabeza, pueda establecer un convenio para que eh, las vías que no utiliza el nuevo central argentino, que es la empresa concesionaria por la Nación para la utilización de todas las vías de Río Cuarto, eh, pueda brindarle la posibilidad al Estado municipal de utilizar esta vía que no utiliza. Eh, ¿Cuál es? Es la que parte de la Ruta 8, eh, Avenida Colombres hasta el Andino, que casi ni se usa, y después del Andino... Se, se va para Banda Norte, pasa por la calle Azurdú y por el Parque Sarmiento hasta llegar a la ruta 005 y después llega hasta Espinillo, una localidad que está a 5 o 8 kilómetros. Eh, es muy interesante porque si nosotros contáramos con esa vía, podemos reunirnos con todos los concejales y el Ejecutivo a planificar la instauración de un tren 100% río cuartense como si fuera un colectivo que, que recorre ese trayecto de las vías eléctrico básicamente, aprovechándole la, la tecnología solar, donde hoy por hoy se inyecta a un motor eléctrico y proporciona, sin necesidad de contar con, con baterías acumuladoras, proporciona un motor fácil de, de, de usar para este tipo de transporte y que simplemente alterando la, la, la polaridad del motor puede ser un tren que vaya y que vuelva. Pero ¿cuál es el primer paso? Es poder usufructuar la vía porque hoy por hoy la tiene eh, la nueva central argentino, donde el principal accionista es Urquía, pero no se usa. Eh, nadie ha visto en muchos años un tren circular por el Parque Sarmiento, por ejemplo, donde pasan las vías, y la verdad que sería muy interesante, y además no habría un gasto de dinero porque es solamente sentarse a hablar, acordar eh, el uso, y hay que recordar algo muy importante, el, la, el contrato el, la, el, eh, que tiene la NSA es hasta el año 2022, es decir que el próximo intendente se va a tener que sentar firme a la mesa de negociación eh, cuando se, se, se vuelva ¿no? a, 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 a charlar sobre el uso de las vías para, para decir queremos las vías para Río Cuarto, para el Estado Municipal. Entonces es momento de, empre, de empezar a mostrar señales de que nos interesa el transporte, el, el transporte de férreo. ¿no? Eh, la verdad que justamente en una crisis de, del transporte urbano, privado, donde ahora ni bien pasen las elecciones se va a aumentar el boleto de colectivo, pensar en un transporte eh, de tren eléctrico y encima alimentado por energía solar, los costos se van a reducir mucho y nosotros empezar a incursionar en una materia que desconocemos, que es la del tren de pasajeros. ¿De cuánto sería la inversión que debería realizar el Estado Municipal para poner en marcha este proyecto? Nosotros no tenemos dudas que rectificar eh, lo que queda de las vías, que es eh, eh, el área del Parque Sarmiento, de la calle Azurduy eh, y la calle Tacuarí, eh, porque la avenida Colombres ya se utiliza muy cada tanto para el transporte pesado, en el orden de 3 millones de pesos obtenemos la rectifica rectificación de las vías y... Eh, la, la um, creación de este tren con industria 100% local, eh, metal mecánica río cuartense, salvo el motor, el motor de encendido que sería con combustible fósil, eh, que sería por ejemplo de un camión que enciende el motor eléctrico y ya está, con 3 millones de pesos es un proyecto que se puede plasmar. Muchas veces se presentan este tipo de proyectos interesantes y el vecino se pregunta qué pasa, en qué orden queda, cómo son los pasos a seguir de ahora en adelante. ¿Qué tiene que pasar en definitiva para que esto se ponga en marcha? Muy sencillo. Una reunión de nuestro intendente con el ministro de Transporte Dietrich y toda su cartera. En la otra silla, en los representantes de la nueva central de la empresa, a hacer un convenio donde los riocuartenses, el Estado Municipal, pueda utilizar las vías. A partir de que obtengamos el usufructo de esas vías, nos podemos a planificar a crear un tren de, de, de fabricación y bajo las normativas que se establecen de un ferrocarril de Río Cuarto. Es muy sencillo, solamente hay que mostrar voluntad y ganas de hacerlo, porque hoy lo que tenemos son las vías abandonadas eh, con total posibilidad de, de, de poner en marcha ¿no? una unidad ferroviaria y que además le da un valor turístico a nuestra ciudad muy importante.